नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान काडा पर दोस्तों मैं हूँ राकेश सिहाग और दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि जो भारतीय रेलवे है उसका निजीकरण हो गया है अब क्या होगा भारतीय रेलवे का निजीकरण हो गया अब क्या होगा आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी है ना मैं क्लास को शेयर कर देता हूं आप भी कर दीजिए अगर जुड़ चुके हैं तो चलिए मैंने क्लास को शेयर कर रहा हूं मैं क्लास को आप भी क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के पास क्लास को शेयर करोगे आप जो भी आपके चाहने वाले हैं जो भी जिनको भी आप चाहते हैं कि वो भी पढ़ लें अच्छे से वो भी अच्छे से तैयारी कर लें तो आप क्लास को शेयर कर देंगे एक बार ठीक है ना सभी के पास क्लास को शेयर कर देंगे जो पढ़ना चाहते हैं तो सच में तैयारी करना चाहते हैं उनके पास ठीक है चलिए तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए बहुत ही धमाकेदार जबरदस्त टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं आपको ये बात जाननी जरूरी है कि भारतीय रेलवे का निजीकरण हो गया है अब आगे क्या करना चाहिए क्या होगा क्या नहीं होगा इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे ठीक है चलिए अगर आप जुड़ चुके हैं तो क्लास को एक बार शेयर करेंगे मैं देखना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप अच्छे से सपोर्ट करो जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के पास वीडियो को शेयर करो उनको भी फायदा मिले इस क्लास का वो भी कुछ सीख सकें चलिए अब मैं क्लास के ऊपर आता हूं मैंने क्लास को शेयर कर दिया जिनके पास क्लास को शेयर करना था उनके पास हाँ तो हम बात करते हैं बात करते हैं हम भारतीय रेलवे के बारे में भारतीय रेलवे का निजीकरण हो गया है तो अब आगे क्या होने वाला है उसके बारे में चर्चा करते हैं चलिए तो देखिए ध्यान से कि भारतीय रेलवे का निजीकरण फायदे और नुकसान हमें पढ़ने हैं क्या फायदा होने वाला है क्या नुकसान होने वाला है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में ठीक है चलिए तो अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इस ज्ञान का यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को प्रेस करें, करेंगे वीडियो को आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ठीक है चलिए हाँ जुड़ जाइए जल्दी से क्लास में जल्दी जुड़िए आप इंतजार कर रहा हूं मैं फिर क्लास को स्टार्ट करूं और इस क्लास का आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञान काड्डा है ना जिसका लिंक टेलीग्राम लिंक है वो नीचे दे रखा है लिंक भी हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में ज्ञान का अड्डा जो हमारा टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पर इस क्लास का आपको पी दे दिया जाएगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय रेलवे का निजीकरण हो गया है उसका क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है चलिए देखिए भारतीय रेलवे की भारतीय रेलवे भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली है जो तो रेल मंत्रालय के द्वारा संचालित है यानी कहने का मतलब जो भारतीय रेलवे है वो किसके द्वारा संचालित है भारतीय रेलवे प्रणाली के द्वारा संचालित है या रेल मंत्रालय के द्वारा संचालित है ठीक है भारतीय रेलवे को केंद्र सरकार सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चलाती है न कि लाभ कमाने के उद्देश्य से यानी जो भारतीय रेलवे का जो संचालन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा वो क्यों किया जाता है वो किया जाता है सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक कल्याण को बढ़ाने के लिए इससे किसी भी प्रकार का लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है आप समझ सकते हैं कि जो दो किलोमीटर की जो दूरी होती है वो केवल आप पैंतीस रुपये में कवर कर सकते हैं और वैसे अगर आप कोई गाड़ी लेके जाएंगे या आप किसी बस के द्वारा जाएंगे तो आपको ढाई सौ ढाई सौ रुपये देने पड़ते हैं तो वही आप पैंतीस रुपये में पाँच ढाई सौ दो सौ किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं है ना चलिए तो यही इसका उद्देश्य है कि आप मतलब अच्छे से अपना सफर कर सकें आपको बढ़ावा मिल सके आपका कल्याण हो सके तो भारतीय रेलवे का बिल्कुल भी पैसा पैसा कमाने का लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है ठीक है भारतीय रेलवे मार्च दो तक अड़सठ किलोमीटर के मार्ग की लंबाई के साथ आकार में दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क का प्रबंधन करता है कहने का मतलब जो पूरे विश्व में भारतीय रेलवे की जो लंबाई है वो कितनी है चौथे नंबर पर आता है भारतीय रेलवे चौथे नंबर पर आता है लंबाई के मामले में और कितनी लंबाई है सड़सठ किलोमीटर 
ठीक है टोटल कितने लंबाई है सड़सठ हजार चार सौ पंद्रह किलोमीटर का जो रेल मार्ग है उसकी उसका संचालन करता है भारतीय रेलवे मार्च दो तक की बात है ये ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे को अगले 12 वर्षों के लिए कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है कितने करोड़ रुपए की आवश्यकता है 50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है और इतना पैसा भारत सरकार के पास नहीं है इतना पैसा भारत सरकार के पास नहीं है ठीक है इस सेक्टर में खर्च करने के लिए भारत के पास भारत सरकार के पास इतना पैसा नहीं है तो इसमें दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है भारतीय रेलवे का संचालन किसके द्वारा किया जाता है और कितनी लंबाई है पूरे रेलवे की भारत के अंदर और कितने करोड़ रुपए की आवश्यकता है अगले 12 वर्षों के लिए ये बात आपको ध्यान रखनी है इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि भारत में रेल का चलना अंग्रेजों की देन है और दुनिया की सबसे बड़ी रेल सेवाओं में से एक भारतीय रेलवे अठारह में अपने अपनी स्थापना के समय से सरकार के हाथों में रही है यानी इसकी स्थापना कब हुई थी अठारह में हुई थी अठारह में मुंबई और थाने के बीच में पहली ट्रेन चली थी ठीक है लेकिन उस टाइम से लेकर अब तक भारतीय रेलवे है वो किसके हाथों में है सरकार के हाथों में है लेकिन अब सरकार अब सरकार क्या करना चाह रही है अब सरकार इसमें निजी क्षेत्र को शामिल कर रही है यानी इसमें क्या कर रही है निजी क्षेत्र को शामिल करने की घोषणा की है भारतीय रेलवे ने कहने का मतलब कम से कम एक कम से कम एक ट्रेनों को किसके हवाले किया जाएगा प्राइवेट क्षेत्र के हवाले किया जाएगा सोनो ट्रेनों को ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक तो भारतीय रेलवे वो किसके पास था केंद्र सरकार के पास था लेकिन अब निजी हाथों में सौंपने की बात कही है भारतीय रेलवे ने आगे बढ़ते हैं देखिए ध्यान से भारतीय रेलवे का या फिर रेलवे का निजीकरण किस प्रकार से होगा रेलवे का निजीकरण किस प्रकार से होगा इसका मापदंड क्या होने वाला है उसके बारे में चर्चा करते हैं देखिए ध्यान से कि वर्तमान में देश में तेरह ट्रेनें चल रही हैं और डिमांड और सप्लाई के बीच समानता लाने के लिए सात हजार ट्रेनें और चलाई जाएंगी यानी टोटल कितनी हजार ट्रेनें चल रही हैं वर्तमान में तेरह हजार ट्रेनें चल रही हैं और कितनी ट्रेनें और चलानी हैं सात हजार ट्रेनें और चलानी है टोटल कहने का मतलब बीस हजार ट्रेनें चलानी है कितनी ट्रेनें चलानी है कम से कम बीस हजार ट्रेनें चलानी है ठीक है ना वर्तमान में इस ट्रेनों का रेगुलेशन और मैनेजमेंट इंडियन रेलवे ही करता है लेकिन अब मैनेजमेंट का काम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में चला जाएगा अब तक इसका मैनेजमेंट और जो रेगुलेशन है वो कौन कर रहा था इंडियन रेलवे कर रहा था लेकिन अब किसके हाथों में जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में जाएगा किसके हाथों में जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में जाएगा अच्छा प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में सौंपने का कारण क्या है वो भी हम पढ़ने वाले हैं इसका कारण क्या रहने वाला है क्यों भारतीय जो सरकार है वो इस रेलवे को प्राइवेट हाथों में सौंप रही है उसका कारण क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे ठीक है आगे पढ़ना है अच्छे से कि इसी दिशा में कदम उठाते हुए इसी दिशा में कदम उठाते हुए भारत सरकार ने इंडियन रेलवे के निजीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए 109 सौ रूट्स पर एक यात्री ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टीज या जो प्राइवेट पार्टीज हैं उनको इनविटेशन दिया है यानी 109 सौ रूटों की जो ट्रेनें हैं वो किसके हाथों में जाएंगी 109 सौ रूटों की ट्रेनें और एक सौ ट्रेनें टोटल कितनी ट्रेनें एक सौ इक्यावन ट्रेनें एक सौ ट्रेनें किसके हाथों में जाने वाली है प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जाने वाले हैं किसके हाथों में जाने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जाने वाले हैं ठीक है ना प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जाने वाली है ये बात पे आप अच्छे से ध्यान रखोगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और इनकी लंबाई कितनी होगी इनमें जो ट्रेन में जो कोच होंगे वो कितने होंगे सोलह कोच होंगे टोटल एक ट्रेन में सोलह कोच होंगे और अधिकतम रफ्तार कितनी रहेगी एक सौ साठ किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी कितनी रहेगी एक किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी ये बात पे आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कितनी रूट की ट्रेनें प्राइवेट हाथों में दी जा रही हैं एक सौ नोट रूट की ट्रेनें प्राइवेट हाथों के प्राइवेट हाथों में दी जा रही हैं कितनी ट्रेनें हैं एक सौ इक्यावन ट्रेनें हैं उसकी लंबाई लंबाई कितनी रहेगी सोलह कोच उसमें रहेंगे एक ट्रेन के अंदर और कितने किलोमीटर की रफ्तार से वो चलने वाली हैं एक किलोमीटर की रफ्तार से वो चलने वाली हैं कहने का मतलब अब हमारा समय बच, समय की बचत होगी यानी कहने का मतलब जब हम कहीं जाते थे तो हमें बहुत क्या करनी पड़ती थी मशक्कत करना पड़ता था लेकिन अब हम हमें क्या होने वाला है बिल्कुल कम टाइम लगने वाला है क्या लगने वाला है बिल्कुल कम टाइम लगने वाला है ठीक है ना इस बात को आप ध्यान रखोगे चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए ध्यान से पता नहीं आज इसके क्या हो गया एक मिनट में थोड़ा सा डिस्बेंस हूं सही करता हूं इसको मैं थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को
एक मिनट भाई एक मिनट पता नहीं आज क्या हो गया इसके चलिए मैं करता हूँ इसका एडजस्टमेंट एक मिनट दे दीजिए मेरे को पता नहीं ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं ये क्यों खराब हो जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजें क्यों खराब हो जाती हैं पता नहीं इसका चलिए अब अब शुरू करते हैं फिर से ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो वर्तमान में तेरह हजार ट्रेनें चल रही हैं और सात हजार ट्रेनें और चलाई जाएंगी ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है सोलह कोच सोलह इसकी कोच की उसकी क्या रहेगी लंबाई रहने वाली है ठीक है इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ हाँ अब ठीक है तो अधिकतम रफ्तार कितनी रहने वाली है अधिकतम रफ्तार रहने वाली एक किलोमीटर प्रति घंटा एक किलोमीटर प्रति घंटा ये बात पर आपको अच्छे से ध्यान रखनी है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए इंडियन रेलवे ने कहा है कि वह 35 साल के लिए यह परियोजनाएं किस हाथों में सौंप रही है निजी कंपनियों के हाथों में सौंप रही है यानी अगले 35 सालों के लिए ये जो ट्रेनें ये किसके हवाले की जाएंगी निजी कंपनियों के हवाले की जाएंगी किसके हवाले की जाएंगी निजी कंपनियों के हवाले की जाएंगी हालांकि इन सभी ट्रेनों में ड्राइवर और गार्ड किसके रहेंगे भारतीय रेलवे के होंगे यानी इसमें जो ड्राइवर और जो गार्ड और रहने वाले वो किसके रहने वाले हैं भारतीय रेलवे के रहेंगे लेकिन अगले 35 साल के लिए अगले 35 साल के लिए जो रेलवे है वो किसके हाथों में जाएगा दोस्तों अगले 35 साल के लिए जो रेलवे है वो किसके हाथों में जा रहा है प्राइवेट हाथों में जा रहा है किसके हाथों में जा रहा है प्राइवेट हाथों में जा रहा है ठीक है ना मैं आपको बता दूं जो निजी प्लेयर्स हैं वो भारतीय रेलवे को ट्रांसपेरेंट राजस्व प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित सकल राजस्व में हिस्सेदारी का भुगतान निर्धारित करने के लिए ढुलाई शुल्क वास्तविक खपत के अनुसार ऊर्जा शुल्क का भी क्या करेंगे भुगतान करेंगे यानी वो ढुलाई शुल्क भी देंगे वास्तविक खपत के अनुसार ऊर्जा का शुल्क वो भी देंगे भुगतान करेंगे ठीक है और ट्रांसपेरेंट रखेंगे सब चीजों को जो निजी प्लेयर्स हैं यानी जो निजी प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो इस रेलवे को क्या रखेगी ट्रांसपेरेंट रखेगी ठीक है उसका कुछ हिस्सा है वो भारत सरकार के पास भी आने वाला है उसका मतलब कुछ टैक्स है वो भारत सरकार के पास भी आने वाला है इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इस निजीकरण के पीछे भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य यही है कि जो लेट हो रही है आपको पता है हमारी भारत की जो ट्रेनें हैं वो लेट हो जाती हैं अब जब प्राइवेट हाथों में चली जाएगी तो भारत सरकार का ये मानना है कि ट्रेनें क्या नहीं होंगी लेट नहीं होंगी ट्रेन लेट लतीफी से क्या मिल जाएगा ट्रेनों को छुटकारा मिल जाएगा यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान होगा और साथ ही साथ यात्रियों को कन्फर्म टिकट भी उपलब्ध हो सकेंगे ये इसका उद्देश्य है ये क्या है इसका उद्देश्य है ठीक है ना ये बात आप ध्यान रखोगे अच्छे से ये बात अच्छे से ध्यान रखोगे भारतीय रेलवे का निजी हाथों में सौंपने का मुख्य उद्देश्य क्या है कारण क्या है कि जो ट्रेनें लेट हो जाती हैं बहुत ज्यादा लेट हो जाती हैं अब वो लेट नहीं होंगी और यात्रियों को सुरक्षा मिलेगी ज्यादा यात्रियों को विश्व स्तर की यात्रा का अनुभव प्रदान होगा इसके साथ साथ सभी यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सकेंगे ये इसका उद्देश्य है निजी हाथों में सौंपने का ठीक है आगे चर्चा करते हैं कि रेलवे निजीकरण के लाभ और नुकसान क्या क्या है क्या क्या लाभ है और क्या क्या नुकसान है उसके बारे में चर्चा करते हैं देखिए ध्यान से पहला दे रखा है कि सरकार का तर्क है कि निजी भागीदारी के तहत बनने वाली सभी ट्रेनें मैक इन इंडिया रहेंगी क्या रहेंगी मैक इन इंडिया रहेंगी ठीक है ना मैक इन इंडिया रहने वाली हैं जो भी ए, मतलब निजी भागीदारी के तहत जो ट्रेनें बनेंगी वो किस प्रकार से बनेंगी मैक इन इंडिया बनेंगी प्रोजेक्ट के तहत बनने बनेंगी जिसके जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे रोजगार भी मिलेगा लोगों को और जो बहुत एक बहुत छोटा तर्क है ये बात बिल्कुल छोटी सी बात है कि अगर निजी कंपनियां मैक इन इंडिया तर्ज पर ट्रेनों को बना सकती हैं तो भारतीय सरकार क्यों नहीं बना सकती है ना ये भी तो बात आपको याद रखनी है क्योंकि तो ट्रेनें बिना निजी सेक्टर के को दिए बिना भी मैक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भी बन सकती हैं लेकिन भारत सरकार अब निजी हाथों में इसको सौंप रहा है इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ट्रेनों का रख रखाव ज्यादा होगा ये भारत सरकार का मानना है कि अगर हम भारतीय रेलवे को किसके हाथों में दे देंगे भारतीय रेलवे को अगर हम निजी हाथों में दे देंगे तो ट्रेनों का रख रखाव सही रहेगा और निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा जिससे उनकी साफ सफाई भी क्या होगी अच्छी रहेगी यानी भारत सरकार का ये मानना है कि अगर हम हमारी ट्रेनों को निजी हाथों में सौंप देंगे निजी हाथों में सौंप देंगे तो ट्रेनों का रख रखाव अच्छे से किया जाएगा निजी क्षेत्र के द्वारा और ट्रेनों की साफ सफाई भी क्या रहेगी ज्यादा रहेगी इसके साथ साथ भारत सरकार का मानना है कि निजी क्षेत्र में जाने से ट्रेन समय पर पहुंचेंगी और ये छोटी सी बात है निजी क्षेत्र में जाने पर कोई क्या फर्क आ सकता है हम नहीं मान सकते इस बात को क्योंकि भारत अगर निजी क्षेत्र ट्रेनों को नियमित समय पर पहुंचा सकता है तो भारत सरकार क्यों नहीं पहुंचा सकती ये भी तो एक सोचने वाली बात है कि निजी क्षेत्र से जाने निजी क्षेत्र में जाने से ट्रेनें समय पर पहुंचेंगी और यह तर्क भी बहुत मजबूत नहीं है क्योंकि सरकार 
क्योंकि सरकार उन कमियों को दूर कर सकती है जिसकी वजह से ट्रेनें लेट होती हैं निजी प्लेयर ऐसा क्या करेंगे कि ट्रेनें लेट नहीं होंगी निजी प्लेयर ऐसा क्या कर देंगे कि ट्रेनें जो है वो लेट नहीं होंगी जो निजी सेक्टर कर सकता है वो भारतीय सरकार भी तो कर सकती है तो ये तर्क तो कोई अच्छा तर्क नहीं माना जा सकता है भारतीय सरकार का यदि निजी प्लेयर्स ट्रेन लेट होने से रोक सकते हैं तो फिर सरकार क्यों नहीं रोक सकती ये भी तो एक तर्क है समझने वाली बात है भारत सरकार का ये मानना है कि अगर हम भारतीय रेलवे को किसके हाथों में सौंप देंगे अगर हम भारतीय रेलवे को निजी हाथों में सौंप देंगे तो ट्रेनें लेट नहीं होंगी ये भारत सरकार का मानना है लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि अगर अगर निजी क्षेत्र वाले इस ट्रेनों को लेट होने से बचा सकते हैं तो भारतीय सरकार क्यों नहीं बचा सकती इनको ये बात सोचने वाली है तो ये तर्क इंडियन भारतीय सरकार का कोई ज्यादा खास मुद्दा नहीं है ये ये बिल्कुल छोटी सी बात कही है भारतीय सरकार ने आगे बढ़ते हैं यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी क्योंकि तो निजी प्लेयर ज्यादा पैसा खर्च करके नई तकनीक लाएंगे इस तर्क में थोड़ा दम है इस तर्क में थोड़ा दम है क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो पैसों पैसे ज्यादा लगाएंगे प्राइवेट जो सेक्टर वो क्या करेगा पैसा ज्यादा लगाएगा जिससे यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी यात्रियों को क्या मिलेगी बेहतर सुरक्षा मिलेगी ये बात सोचने वाली है ये बात सोचने वाली है कि अगर भारतीय सरकार रेलवे को निजी हाथों में सौंपती है तो निजी क्षेत्र क्या करेगा ज्यादा पैसा लगाएगा और ज्यादा पैसा लगाएगा तो यात्रियों को क्या मिलेगी बेहतर सुरक्षा मिलेगी ये बात सोचने वाली है और यह बात सही भी लागू होती है क्योंकि भारतीय सरकार जो होती है ना वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाती है इसके ऊपर लेकिन जब ये रेलवे निजी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के हाथों में चला जाएगा तो निजी क्षेत्र इसके ऊपर क्या करेंगे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो यात्रियों को क्या मिलेगा सुरक्षा ज्यादा मिलेगी ठीक है और इस तरह में थोड़ा दम है क्योंकि सरकार का जो फिक्सल जो डिफिसिट बढ़ता जा रहा है जिसके कारण सरकार के पास क्या नहीं है ज्यादा धन नहीं है और धन लगाने के लिए नहीं है रेलवे के ऊपर इसलिए भारत सरकार अगर निजी क्षेत्रों में सौंप देगी तो वो ज्यादा पैसा लगाएगा और ज्यादा सुविधाएं बढ़ेंगी जिससे यात्री को क्या मिलेगा फायदा मिलेगा इसका ये तरह अच्छा है भारत सरकार का निजी हाथों में सौंपने का उसके आगे भारत सरकार ने क्या कहा है कि टिकटों के बीच जो डिमांड और जो सप्लाई होती है उसके बीच को का जो अंतर होता है उसको भी खत्म किया जाएगा और ट्रेनों की संख्या में भी क्या होगी बढ़ोतरी होगी हाँ ये मान सकते हैं कि अगर अगर ट्रेनों को अगर ट्रेनों को हमें निजी क्षेत्र के हवाले कर देते हैं तो ट्रेनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी जिसके कारण जो टिकट कन्फर्म नहीं हो पाती थी अब वो टिकटें कर्म कन्फर्म हो जाएंगी क्योंकि एक रूट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें लगेंगी तो वहाँ पर इस समस्या का समाधान हो सकता है ये दोनों तर्क जो भारतीय सरकार ने दिए हैं ये बहुत अच्छे दिए हैं दोनों के दोनों तर्क लेकिन इससे पहले जो तर्क दिए थे वो बिल्कुल सरासर गलत थे क्योंकि भारत सरकार ने ये कहा है कि अगर हम रेलवे को निजी क्षेत्रों में सौंप देंगे तो ट्रेन लेट होने से बच जाएगी तो अगर निजी क्षेत्र ट्रेन को लेट होने से बचा सकता है तो भारत सरकार भी तो बचा सकती है ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन भारत सरकार ने यह अच्छी बात कही है कि हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन निजी क्षेत्र क्या करेगा इसके ऊपर पैसा लगाएगा तो हमारे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और टिकटों की डिमांड में भी क्या होगी वृद्धि होगी और सप्लाई के बीच में जो अंतर है वो भी क्या होगा खत्म होगा क्योंकि संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी अगर ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी तो हमारी जो टिकटें कन्फर्म नहीं हो पाती थी अब वो टिकटें क्या हो जाएंगी कन्फर्म हो जाएंगी अब वो टिकटें क्या होने लगेंगी कन्फर्म होने होने लगेंगी ये बात अच्छी कही है भारत सरकार ने इसी प्रकार से भारत सरकार ने कहा है कि इन ट्रेनों को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी हो सके मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर रखी जा सके इससे लोगों को समय की बचत भी होगी अब हमारी जो ट्रेनें चल रही हैं वो लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से राजधानी विवेक एक्सप्रेस इनको छोड़ दें तो जो नॉर्मल जो ट्रेनें हैं वो कितनी रफ्तार से चल रही हैं लगभग नब्बे किलोमीटर सौ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं लेकिन अब जो ट्रेनें बनाई जाएंगी निजी क्षेत्र के द्वारा वो उन ट्रेनों की स्पीड कितनी होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी कितनी होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इससे यात्रियों का समय में क्या होगा बचत होगा यात्रियों के समय में क्या होगी बचत होगी ठीक है ये तर्क भी अच्छा दिया है भारत सरकार ने निजी क्षेत्र में सौंपने के लिए ठीक है आगे क्या कहा है भारत सरकार ने आगे ये बात कही है कि रेलवे के निजीकरण से बहुत बड़ा नुकसान क्या है निजी जो रेलवे है उसका निजीकरण हो जाएगा तो उसका नुकसान क्या होने वाला है वो समझना है वो ये है कि इससे बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां खत्म होंगी क्योंकि निजी जो प्लेयर्स हैं वो कम लोगों को से ज्यादा काम करवाकर लाभ कमाने का और क्या करेंगे अपना ध्यान आकर्षित करेंगे यानी जो भारत सरकार बहुत क्या कर रही थी रेलवे के अंदर बहुत सारी वैकेंसी निकाल रही थी लेकिन अब अगर भारतीय रेलवे निजीकरण हो जाएगा भारतीय रेलवे का निजीकरण हो जाएगा जब भारतीय रेलवे किसके हाथों में चला जाएगा भारतीय
कम लोगों से ज्यादा काम करवाएंगे कम लोगों से ज्यादा काम करवाएंगे और अधिक लाभ कमाना चाहेंगे अब अगर वो ज्यादा मतलब व्यक्ति रख लेंगे ज्यादा नौकर रख लेंगे तो उनको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे उनको लाभ नहीं होगा इसलिए वो क्या करेंगे कम लोगों को रखेंगे और ज्यादा काम करवाएंगे इससे उनको फायदा होगा और इसके कारण क्या होगा सरकारी नौकरियों की संख्या में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी सरकारी जो नौकरियां वो क्या हो जाएंगी रेलवे के अंदर खत्म हो जाएंगी ये सबसे बड़ा नुकसान है भारतीय रेलवे के निजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान है ये इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इस बात की भी संभावना है कि प्राइवेट ट्रेनों को क्लियर सिग्नल दिया जाएगा जिससे वो ट्रेनें समय पर पहुंचेंगी यानी कहने का मतलब भारतीय सरकार का ये कहना है कि जो प्राइवेट ट्रेनें हैं उनको एकदम अच्छा क्लियर उनको सिग्नल दिया जाएगा जिसके कारण उनको उनकी ट्रेन के समय की बर्बादी नहीं होगी और वो अच्छे से अपने टाइम पर क्या होगी पहुंच सकेंगी ठीक है जो सरकारी ट्रेनें होंगी वो स्टेशन के बाहर खड़ी होकर क्या करेंगी सिग्नल का इंतजार करती रहेंगी जो सरकारी ट्रेनें होंगी वो तो सिग्नल का इंतजार करती रहेंगी वो तो लेट होती रहेंगी लेकिन जो प्राइवेट ट्रेनें होंगी वो क्या होंगी एकदम उनको अच्छे से सिग्नल दिया जाएगा क्लियर सिग्नल दिया जाएगा जिसके कारण वो समय पर अपने टाइम पर अगले स्टेशन तक पहुंच पाएंगी यानी वो अब लेट नहीं होंगी ठीक है ये भारतीय सरकार ने कहा है इसके साथ साथ इसका फायदा और क्या होने वाला है देखिए ध्यान से कि निजीकरण का सबसे भयंकर प्रभाव क्या पड़ने वाला है सबसे खतरनाक प्रभाव क्या पड़ने वाला है कि रेलवे के किरायों में क्या होगा बढ़ोतरी हो जाएगी रेलवे का जो किराया है वो बढ़ जाएगा जिसके कारण गरीब और मध्यम वर्ग इसको क्या नहीं कर पाएगा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है तो सबसे बड़े दो नुकसान क्या होने वाले हैं एक तो नौकरियों का नुकसान होने वाला है और इसके साथ साथ गरीब और जो मध्यम वर्ग है उसको किराया बर्दाश्त नहीं हो पाएगा क्योंकि जो रेलवे है वो अब प्राइवेट हो जाएगा तो प्राइवेट ट्रेनों के अंदर क्या होगा बहुत ज्यादा किराया हो जाएगा जिसको हम बहन नहीं कर पाएंगे है ना अब आप देख सकते हो आप पैंतीस रुपए में तीन सौ तीन सौ किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हो लेकिन बाद में तीन सौ किलोमीटर के आपसे सौ रुपए लिए जाएंगे बताओ आप कहाँ से रेलवे के अंदर सफर कर लोगे नहीं कर पाएंगे अगर ट्रेन ने रेलवे के जो रेलवे है वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो रेलवे के किराए में वृद्धि हो जाएगी जिसके कारण हमारा जो मध्यम और जो गरीब वर्ग है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये इसका सबसे बड़ा क्या है ये सबसे बड़ा इसका मतलब हानि है सबसे बड़ा नुकसान है ठीक है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इसका सारांश क्या निकलता है पूरे डिस्कशन का इसका सारांश यही निकलता है कि रेलवे का अगर निजीकरण ठीक रेलवे का निजीकरण हो गया तो ठीक वैसा ही परिणाम लाएगा जैसा कि सरकारी और निजी स्कूलों के बीच है यानी जो सरकारी और निजी स्कूलों के बीच में जो अंतर है वही अंतर अब क्या होने वाला है भारतीय सरकारी रेलवे के बीच और प्राइवेट रेलवे के बीच होने वाला है प्राइवेट और सरकारी रेलवे के बीच में अब अंतर वही होने वाला है जो सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों के बीच में होता है क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती और निजी स्कूलों में फीस इतना ज्यादा है कि हर कोई दे नहीं सकता यानी अब आप इस बात को समझ सकते हो कि देखिए ये बात कही है ना ये बात कही है कि ये आठ नंबर बात को इसको पढ़ के देखो कि जो प्राइवेट ट्रेन है उनको क्या मिलेगा क्लियर सिग्नल मिलेगा जिसके कारण वो ट्रेनें क्या होंगी समय पर पहुंचेंगी और जो सरकारी ट्रेनें होंगी वो बाहर खड़ी रहकर के अपने सिग्नल का इंतजार करेंगी यानी कहने का मतलब सरकारी ट्रेनें तो अब क्या होने लगेंगी लेट होने लगेंगी बहुत ज्यादा लेट होने लगेंगी तो जो व्यक्ति जल्दी कहीं पहुंचना चाहता है तो वो इस सरकारी ट्रेन के जरिए नहीं पहुंच पाएगा और अगर वो प्राइवेट ट्रेन से अगर सफर करना चाहेगा तो उसका किराया ज्यादा होगा तो ना तो प्राइवेट ट्रेन से सफर कर पाएगा और ना ही सरकारी ट्रेन से सफर कर पाएगा जिसके कारण अब हमारा जो सफर है वो बाधित होने वाला है ठीक है ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है तो वही बात हो गई सरकारी और प्राइवेट स्कूल वाले प्राइवेट स्कूल वाले फीस ज्यादा लेते हैं इसके लिए हम हमारे बच्चों को वहाँ पढ़ा नहीं पाते हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती इसलिए हम वहाँ नहीं भेजते तो वही दुविधा हमारे बीच अब रेलवे के अंदर पैदा होने वाली है तो आपके हिसाब से निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आप ट्वीट करके इस कंपनी में भाग लीजिए कि भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं होना चाहिए भारतीय रेलवे सरकारी सरकार के हाथों में रहना चाहिए आप ट्वीट कीजिए रेलवे इंडियन रेलवे को ठीक है ट्वीट कीजिए आप कंपनी में भाग लीजिए और आपका क्या मानना है आप क्या इस बा, इसके बारे में सोचते हैं इसके बारे में आप कमेंट करके बताओगे निजीकरण होना सही है या निजीकरण होना गलत है क्योंकि मैंने आपको इसके फायदे भी बता दिए मैंने इसके आपको नुकसान भी बता दिए दोनों बातें मैंने आपको बता दी अब आपको बताना है कि आपके हिसाब से ये निजीकरण होना जरूरी है या नहीं है सब बातें मैंने आपको बता दी क्लियर करवा दिया कि किस प्रकार से इसका फायदा है और किस प्रकार से इसका लॉस है सब बातें मैंने आपको बता दी उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपका आज का सेशन पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम
चार बजे आप इस क्लास के लिए आ जाया करो रोजाना मैं आपको एक अच्छा सा टॉपिक करवाता हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना भी जरूरी है ठीक है चलिए तो बाय बाय थैंक यू अगली क्लास में फिर मिलते हैं थैंक यू बाय